さあ、有吉弘樹のサンデーナイトドリーム、私が有吉弘樹でございます。えー、2024年の7月7日、えー、七夕日曜日、生放送でございます。えー、月が変わって7月に入ったということでね、七夕の、えー、まあ、短冊にね、ちょっとアシスタント、いいアシスタントが来るようにというふうにお願いをしてたんですけれども、こういう結果になりました。お前かよ。ねえ、ことかなったね。じゃもうお前頭、<笑>頭真っ白だよ、本当に。よ。もう白髪まみれの。本当に。七夕に一番会いたくなかったですね、<笑>こんなね。デンジャラス安田です。よろしくお願いします。<笑>えー、ということでございます。はい。まあ、だから願いなんていうものは通じないもんですね。いや、叶ったんじゃないですかね、もうリスナーの。ね、願いがね叶ったんですちょっとねびっくりしましたね<笑>そんなに惹かれると思わなかった令和ロマンでも来るかなと思ってたんですけど、ね、<笑>そうですか、えー、まさかの,、ま、さかの今日優勝したとか、えー、安田でした、はい、安田さんですね、えーはい、全く願いが叶いませんでしたさあ東京都知事選今日、はいえー、お終わりましたね今をお持ちましてあなるほど、えー、終わりました、えー、選挙ね行ってまいりましたもう暑い中ね行ってましたけど行きましたか行きました行きました毎回毎回すいませんなんか選挙の時がこの話についついなっちゃって<笑>偶然ね安田さんが、まあね、来ることが多いんですけれどもそうですねなんかね今回の選挙投票は行かれましたか行き,行きましたよもちろんパンとマヨネーズを持って行かれましたか持っていかないですよだからそんな<笑>あなたに騙されただけなんだよハムハムなんて言わないんだよだから杉並ね当時住んでた杉並ほの方はね、はいはい、あの投票に行くと、まあ、投票率上げるためにね、はい、投票に行くと、まあ、ハムがもらえるというね、うん、ことがあったんで<笑>会場法が入ったんで、ね、その場でパンにハム挟んでね<笑>マイナス入れて食べたら、はいはい、美味しいもんね<笑>まあまあそうですよねいいアイディアだなと思いましただから今回は投票率が下がってるからってことでね。ねああ、そういうことか、うん。今回、パン持って。持ってかないですよ、だから。<笑>ソーセージ、ね、長いパン持ってった方がいいっていう話だけどね。<笑>いやいやソーセージもらえるって。<笑>あの,の,の、出たところでソーセージ、あの、炭<笑>、はい、で焼いてくれてるらしいんで。<笑>ああえー、言ったら、長いパンに挟んでくれるいや、でも本当はそういうことはした方がいいと思いますけどね。<笑>私は。だから投票率下がってんですから。<笑>そのアイディアをね、いろいろ。<笑>なんかあれはあるみたいよ。だから投票終わりみたいな。うん、投票行ったっていう、まあ、証明の紙もらって、うん、それ持っていくと、なんかその、加盟店では50円割引とか、例えば 10% 割引みたいな、そういうのはあるみたいよ。本当<笑>やったやったやったでもこれも言わなきゃダメなのよ。それ、それ欲しいですっていうことを言わないとダメだからね。本当に<笑>もう信用しないよこれはね、あるね。これね、高井さん。これはあるね。これは本当にあるから。次回、次回選挙があった時は、あの投票上のところで受付で言ってみてください。あの、すいません。投票終わりお願いしたいんですけど、つって。嘘だろ、ね、<笑>投票割りってのが。投票割りうん。だから、あのー、コップ持って、コップに氷入れて、焼酎適量、自分が好きなだけの焼酎入れて、受付で、すいません、投票割りお願いしますって言ったら、<笑>あの、入れてくれるから、その、サワー的なもの、な、なんだかの美味しいやつを、その地区によるけど。投票割りの割り、それなんだよ、ね。<笑>じゃあ信じねえ<笑>さあこんばんは太田プロの真珠広島軍団会談時軍人ロックスター第74回 NHK 紅白歌合戦司会有吉弘之でございます東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーネットドリームアシスタント改めてはいデンジャラス安田ですお願いしますまあということでね、はいえー、まあいろいろと、えー、投票率を上げるためにねいろいろまあもっともっとねいろんなことやってほしいですけどやった方がいいと思いますぜひ投票終わりねぜひ投票終わりもね、えー、そういう割りじゃなくてねなんかその<笑>、えー、ペイペイ的なやつとかね、えー、ああいうやつでなんかあればねみんな投票するのもあるあるみたいそういうのもあるみたいですし本当ですかもちろんそういうのもありますし、うん、そのまあコップに氷と焼酎ちょっと入れてすいません投票割りお願いしますたらそれをトクトクトクトクトクと入れてくれる受付もあるみたいですもうそんな信用するわけないだろ
まだまだ<笑>まだまだ<笑>こんな若い話してられないんですけどね、はい、まあなかなか熱いですからね、うん、まああのまあいろいろ賛否もあるけどね、はいまあ、ネット投票なんかもねあのまあ始まるとね、うん、こういう暑い日行きたくないなっていう人も家からポンとやれればね、うん、いいのかもしれませんけど、うん、まあ家でポンで、まあ、真剣にやるかどうかいやいやそうそうまああるからねまあいろいろ問題点があるんだろうけどまあこれ以上私は政治には絡みたくないんで、はいえー、お断りしますけども大丈夫絡んでないと思います、えー、酒で割るとかそんなこと言ってるんですけど<笑>全然絡んでないです大丈夫です、えー、全然正規言ってないですから何の、えー、ぜひねあの今度行く時は長いパンをねホットドッグ挟んでもいいような長いパン<笑>長のね,ねケチャップと、はいえーまあ、ピクルスと玉ねぎ切ったやつをバーッと入れてソーセージ入れてもらうだけの状態にして<笑><笑>ぜひ投票時に<笑>準備整えすぎだろやりそうなヒさんでねとどり今,今夜も最後までお付き合いくださいさあ有吉弘樹のサンデーナイトドリーマー今月アシスタントははいデンジャラス安田ですお願いします安田さんでございます生放送メール募集していきましょう私有吉気象予報士の方からですねえ梅雨明け宣言昨日出ましたあそうですかということでテーマこちら、はいはいえー、この夏のトレンド情報あなたが知っているこれから流行りそうなトレンドやエンタメイベント身近な街の最新情報を教えてください注目の夏フェスパリオリンピック漫画アニメ映画人気アプリゲーム渋谷握手開業いろんな場所がね、えー、楽しい場所もあります、はい、送ってくださいはい有吉弘之の「サンデーナイトドリーマー」のホームページにあるメールホームから送ってくださいネットで「有吉 JFN」と検索すれば大体一番上に出てきます、はい、えー、まあ今年で50歳まあ、あんまり公にはしてないんで<笑>あんまり公にはしてないんでねああであのああ変な番組だとすぐね何でもどんな人にも年齢出す番組あるじゃないですか女優さんでもなんだろうがね、はいはいはい、ああいう下品な番組にはもうあんまりそういうのやめてくださいってまあ言ってるんですけどああです、ねまあ、でもまあ一応ここではねここはまあ闇のラジオというか、はいはいまあ、50歳迎えたんですけどあのあれ同窓会とか行ったことあるいや行ったことないですないはい、まあ、俺もね部活のはありますけどああ、はいはい、ずいもうね20代のまあひっちゃく行ってねまあちょっとまだそのいわゆる世間でちょっとまだ人気がある頃、はい、にちらっと同窓会顔出したことあるんですけど、うんまあ、それ以降はまあ全くなかなか、まあ、友達なんかとも連絡,もつかまあ、連絡先も知らないしみたいな感じであったんですけどつい50歳っていうことでね、はい、小学校6年生の時の同窓会が開かれるっていう情報が入ってきてねえー、そうなんだ唯一一人だけ俺の電話番号昔からのやつを知ってたやつがいて、うん、そいつがメールを送ってきて、うん、あるんだけど、うん、俺もちょっとみんな付き合えないからなかなかちょっと行くのちょっとハードルが高いんだけど、うんはいはいまあ、俺,俺がね、まあ、行くならば行こうかなと思うんだけどみたいな連絡来てで当時の担任の先生ももう80歳か88歳、はいはいまあ、どっちかちょっと忘れちゃったんだけど、まあまあ、ベージュだから80かな88だっけベージュは80だよね80だ, 80だったかなだからベージュのお祝いも兼ねてみたいな話が来たんだけど、はい、まあそれ結局あのスケジュールが合わなかったよ全く、はいはいはいはい、もう。ちょっと夏休みとかもいろいろあって、うん、あった後にもうちょうどもうそこからもう仕事始まっててもうそこ,ここ休み取るわけにいかないっていう状況だったんで、うんまあ、ちょっと無理だなっていうことなんだけど、うん、どうなんかねそのもう小学校6年生の時の同窓会よ<笑>いやもう50だよもうそうだから6年生とか兄さんも小学校だと兄さんも変わってるからもう分かそうだよねだって女性なんかもかんか当然メイクするようになってるだろうしね<笑>その感じがもう全然もう分かんないでしょそうですよね
ここにだって安田さんの感じ見ただけでもゾッとするじゃないそのもうその白髪のもうさ安倍ジョージみたいなことしたゾッとはしないでしょ安倍ジョージの白髪の安倍ジョージみたいな全然違いますけどゴリラがいるみたいなさ俺らがいるってなんだよシルバーバッグでもないさヘッドバックヘッドシルバーのさヘッドシルバーのゴリラがいるみたいないつまで出てくるんですよことは<笑>いつまでそれだけでも引いてんのにまあ、小学校の時以来のやつらもいるわけじゃなそんな長い50歳ちょっとでもね行く気はあったんだよ俺ちょっと行ってみようかなと思ったそうだけどなかなかねでなんかねその俺の友達が送ってきてくれたあのパンフレットみたいなやつがね,、はいはい、ね俺のやっぱり友達らしいよね画像が荒くてね<笑>解読できないようなもうこれ F506? みたいな携帯で<笑> F506 で撮ったのかなみたいな写真なんでちょっとよく判別ができないんだけどだから80歳か88歳だったかもちょっとよく分かんないし<笑>もう8か0かも分かんない、えー、で何かを何かをお願いしますって書いてあるんだけどそれも全然判別できないんだけどもう鑑識に回さないと分かんないようなもう解像度なんだけどそれでもまあちょっと多分ねあれまあだからでもさそういうのでさビデオレターみたいな、まあ、携帯で撮ってね簡単に送ることもできるんだろうけどさあ、まあまあね、そういうのってさまあ結婚式のお祝いなんかもそうだけどさ、うん、そういうのってもう。まあ、ろくなことにならないじゃない。まあ、まあそうですね。まあ、吊るし上げられるっていうかさ、まあ。見てないパターンもね。ね、そうだ。<笑>まあ、だから、なかなかちょっとそれも嫌だなと思いながらね。だから、ちょっと、まあ、そういうのもあるか、ちょっと、こう、まあ、変な話なんだけど。この場をお借りして、ちょっと福田先生に、ちょっとご挨拶。<笑>あ、全然いいですけど。<笑>聞いてらっしゃるのか、福,その福田先生は。えー、福田先生。はい。えー、ご無沙汰しております。<笑>えー、ますます、お元気そうで。えー、大変嬉しく思っております。えー、今こうやって芸能界で仕事をしている大きなきっかけの一つとしてはやっぱり福田先生にですね小学校6年生の時に、えー、抜擢してもらったあの教育委員会の集まりでしたかね教育委員会の集まりでそのお芝居をしたんですけどその時に福田先生に主役に「有吉君やってください」と抜擢されまして。そこでお芝居をしてその時にあの大変福田先生にいつも怒られてましたけども<笑>あのその時はあの福田先生に全て終わった時よく頑張ったねす素晴らしかったわよっていう、えー、褒めていただいてなんかあの時の、うんまあ、感動というかあなんか達成感というか、えー、そういうものが非常に嬉しく思えてですね、まあ、芸能界こういうお仕事に就きたいなと。思っている気がします、えー、本当に今自分がこうやってまだまだ芸能界で活躍できているのは福田先生のご指導のおかげだと思っております、えー、今回ちょっと、えー、まあ、仕事の都合であのそちらに伺うことはできなかったんですけどもあの次は還暦ですかね10年後私たち60歳福田先生90歳ですか99歳ですかねいくつか分かりませんけどもまああのその時福田先生もぜひお元気にお元気であのまたその集まりに参加していただけたらなというふうに思っておりますぜひあの10年後またお会いしましょう福田先生あのどうもありがとうございますあすいませんありがとうございますいいですいいですちゃんとした挨拶でまあそういうちゃんとねすいませんねちょっとこの場をお借りしてしまいます全然いいとは思います、えー、聞いてらっしゃったら感動する可能性も<笑>感動してらっしゃるんですかちゃんとしてたからすいません特にねそんなはい、えー、ちょっとねっそんなエピソードもあったんだと思いましたし、えーえー、厳しい先生でしたけどね芸術あのー、東京芸術なんか芸大ああ東京芸大みたいな、はい、どっかそういうなんか立派なところで出てた芸,芸術大学出てらっしゃる女性のね女性の先生の大変厳しい先生でしたけども、まあ、そういうことありました思い出深かったちょっとお会いしたかったんですけど今回ちょっと、まあ、仕事の都合でということですけどねすいませんいやいいです全然全然、はい、さあということでですね、はい、<笑><笑>えー安田がね来たさんですよね。ちょっとまあ言いたかったのがね。言いたかった。まあ安田のガキの話なんてつまんないと。ガキの話つまんない。安田がね。安田のじゃなくて子供の話が。子供の話なんてね。子供が言ってることなんてつまんないっていうね。あよく。いや小学生なんて一番つまんないじゃないかっていうね話をしてるんですけど。はいはいはい。この前あのツイッターの方にですね
あの安田の子供の話がつまんないって言ってるくせに有吉は子供の話してんじゃねえかよ丸くなったもんだなっていう大勘違いのバカみたいなですけど<笑>分かって理解力ないやつほどそうやってちょっとこう張り切って送ってくるよね<笑>違い言ってることだね,がね違う小学生の言ってることっていうのはつまんないなって言ってんだよ<笑>あ、まあ、そうですね子育ての話がつまんないなんて言ってるんだよ安田さんちの<笑>安田さんちの子育て掘ったて小屋でほうれん草ばっかり壊して楽しいねっつってんのよそんなことはないですけどまあ二度と送ってくんなよ理解できないやつクソ<笑>ハゲがよハゲてるか知らないけどハゲてるかは分かんないけどああその帰った人がね帰ってきた人がねいやだから安田を支持する人ってやっぱそういうアホばっかりだなって<笑>あの多分その人はね俺のこと支持してないと思うんですよそうそのハゲてるか分かんない人はね<笑>うんええ、だから子供の話はだけしますから私はそうそうそう子供が話す話がってことああ子供が話す話がつまんない、まあ、つまんないっていうか伝わらないねつまんねえ<笑>この前<笑>大下一家が来たのちに子供の顔見に、はいはいはい、大下んちのいうたまに連れてこいよぜ子供も来た何歳ぐらいですか今もう小学生よどっちもおお二人いるけどはいはいはいつまんで話が<笑>全くつまんないよダメでしたうんあそうっすか来るなりあゲームしていいのみたいなああそうっすねあいいよゲームやってなそのほうが静かだからと思ってさ、えー、やつつまんないよなんか話<笑>子供同士だと楽しいみたいだけどね子供同士だとまあね,だからね伝わり合うから、ね、なんか子供の話すまなかったなそ<笑>まあそれねそういうこと、はい、気をつけてくださいねっていう意見言う時はちゃんとあの噛み砕いてから言ってくれるクソ腹立つから、ね、クソがよと思いましたけど、ね、ええー、<笑>相変わらずですかじゃあ七夕に。相変わらずというの。七夕お願いはしましたか。七夕がね、そんなにね、だからね、毎年ね、そう、あの誕生日が。それはまあ、あれか、竹やぶの中住んでるから、その笹がありすぎるか。竹やぶには住んでないんですけど。<笑>どれ、どれにつけて。つけたやら。別に竹やぶに住んでないし。家の、家の目印と間違えちゃうか。違いますけど、ね。おい、そんなところに、お前、紙貼り付けたら、家の角の印と間違えちゃうだろうって怒っちゃったりして。本当なね。すいませんみたいな。もう話ができないんです。けど<笑>たまず滝破りに住んでんだろうってとこから<笑>あのだって時給ね時速にいいもんねで時給時速もしてませんしねたけのこボンボン生えてくるし、はい、食べれるし雨よけにもなるしっていうので一石二鳥あの我々の、うん、私の住んでる地域にまず滝破りがないので水もね、はい、あのポンってやれば水が。聞こえてないかな、ね、結構近くにいるけど聞こえてないかな<笑>マイク通ってないかなこれイヤホンが止まってるかなこれだからそういうあんまりやらないですかやるあの誕生日がね近いんですよあのあ2人いるんですよ奥さんとかあの子供とかのその間に七夕があるんでねなんか七夕のイベントごとでそういえばやってないなんかでも学校でイベントでちょっとじゃあ書くみたいなないのかね学校でもあんまりやってる保育園とかだとやってますだそれは激安スーパーとかの入り口とかに貼ってあったりするじゃんああいうなんかお願い激安いらないけどね<笑>激安いらないんですけど確かに激安,ーー激安賞味ぎぎぎれん賞味ぎぎげんぎれチカチカスーパーにさああいうの貼ってあ,って<笑>あるんですかね<笑>教えてください情報期限がめっちゃもう短いから、はいはい、あの安いんですよっていうスーパーあるじゃんそことかさ、はい、結構ほら人呼ぶためにやったりするじゃんあそ,そうですねそれあと地元のそういう時ってやっしゃるけどそう,そういうのはあれしないです子供たちのやつが貼ってあるとか消費期限切れかもしれません消費期限切れスーパーっていうのが闇であるかもしれはないですちゃんとしっかり見ますからそれははいそれは大丈夫そそういうのもだから学校のイベントではねもしかしたらねあるかもしれないですけどねうんないですねそんなに安田さんはどうですか何かお願いすることはないんですかいやあの本当にあのもうちょっと、うん、あのお金が入るようにっていうふうにああそうだねそれはもう本当にお金持ちに土下座するしかないね土下座するよね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
お茶漬けで食べる食べませんけどね<笑>笹の葉は食べれないですからね、はい、<笑>食べないように気をつけてください硬い硬いですか<笑>いちょっと食べにくい体験者じゃないんだよ<笑>からねえなホントジョネーム卓球ゴリラ、はい、FM 長野えー、安,田安田さんね今年の江戸川区では投票率を上げるために投票するとチーズ入りのナンがもらえるって本当ですかもらえませんちょっとインド街もね近いですからね,、えー、ですねもらえないもらえませんねえー、はいええー、じゃないですけどラジオに群馬の田も福島 F、うん、この夏トレンド情報、うん、僕は最近大発見しました氷のに氷をたくさん入れて両脇と玉の裏に挟むとめちゃくちゃ涼しいです<笑>寒くなりすぎて冷房消しちゃいました安田は余ったほうれん草のゆで汁を冷やして入れるのも SDGs になっていいと思うのでおすすめです水でいいですよねそれだったらね水を凍らしてでいいですよねまあふねお湯を沸かす必要がないもんね,ねそうするといいよねだからないですないです氷のでほうれん草汁をほうれん草汁にし必要もないですゴミですからあれは<笑><笑>いやあのさいつまで言ってんのいやオタクだよいやオタクら全員だよあなたは含めたなんかちゃんいやいつまで食べてんのってこと<笑>そ,それそういうもんばっかり違うよいやそれ健康にいいと思うよよくねえよ<笑>夜のおじさま<笑>えひの栃木最近日傘を使っています恥ずかしい気もしましたが刺してみると涼しくて職場までの汗の量も少なかったです今年の夏は暑い日は日傘を使用したいです。日傘ね。日傘ね。なんかまあもう当然女性なんかいっぱい持ってるし、うん、男性の日傘ってまあまだ流行んないね。今ちょうど通販生活で伊藤聖子さんが CM でやってるわ。日傘提案したんだけど、今までの通販生活の中で一番売れなかったらしいね。っていう CM やってるけど、まだまだ。でも持ってる人だいぶ増えたね。いやもういいんじゃないですかね。持っていいでしょうね。あとサングラスももうしてもいい,っていう。サングラスはもう全然してますね。しててていいって言いっ言ますよ小学生とかもあそうそうそうそうだ少年野球とかでなんかねサングラスしてもいいんじゃないかって意見出てるんですよやってるでしょうね、うん、それだってもう眩しいからね目に悪いというのは、うん、あ,るのあるかもしれませんけれどもねしかしあの大竹まこさんのラジオよく聞いてるんだけどねゴールデンラジオさんラゴールデンラジオで、ねはい、俺のやってる、まあ、番組名出してなかったんだけど<笑>いやもう笑えて見てたらよあのー。<笑>小泉孝太郎が納豆を混ぜる回数160何回とか言ってたで孝太郎が納豆をなんか直接食うかご飯にかけて食うかなんかやってベッドしてるみたいな長年バラエティーがずっとやってきてこういうことになってるからね<笑>いや俺だって嫌ですよ俺だって小泉孝太郎が納豆をご飯にのせるか<笑>直接食うかにかけてんの嫌なんですよ竹さん助けてください<笑>俺だって嫌ですよ<笑>もうすいません<笑>まあそれはどうでもいいんですけどうちで僕たまたま見てたんですけど、えー、子供はねすっごい愚痴てましたよ、うんあこうやったどうすどっちで食うんだどっちでだと「あしやってみよう」っつってダメだよ大竹さんを悲しませてんだから「あしやってみよう」っつってでも次の日朝やってましたホントに大竹さんにそんなこと言わせちゃダメだよ<笑>ダメ俺だって嫌ですよ<笑><笑>えー、ふえー、ラジオネームジョーカーマーチ<笑> FM 福井、えー、福井ではこの夏ポケモンの海竜とコラボしローカル鉄道に乗りながら謎解きをするイベントが開催されます発表された SNS のリプを見るとポケモンの力とも松丸君の人気で必ず行きますというポストが多かったのでこの夏はにぎわいそうです<笑>勝手にやってほしいです<笑>それどころじゃないんで今<笑><笑>曲いきますねいきましょう「バンプ・オブ・チキン」で天体観測さあ有吉ゆきサンデーナイトドリームは東京半蔵門から生放送ですはい今月のアシスタントはデンジャラス安田です、えー、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにすっきりさせてもらいますまずはこちらのニュースから宿泊施設版「ミシュランミシュランキー」発表
、今年4月からフランス、アメリカ、スペイン、イタリアで各国発動などミシュランキーホテルを発表。そしてアジア圏で先行し、日本版が発表され、108件のホテル、旅館が選出されました。ミシュランキーはミシュランガイドのセレクションチームによる匿名の滞在や訪問に基づき、個性あふれる魅力的な宿泊施設を3段階で評価していますというのうるせえ余計なことするな<笑><笑>何でもかんでも格付けすんねやバカ<笑>ボケがよ本当に権威主義だな本当にバカバカしいどうぞどうぞどうぞどうじゃないんだよぶっちゃぎってぶっちゃぎって意見ありそうな言い方<笑>意見ありそうな言い方をしますけどね<笑><笑><笑>ああにえーまあ、最上級の滞在を提供する3ミシュランキー3なんですかこれはねですかね三つ三つまあ三つ星とか言います三つ、ね、ミシュランキーですか,ですか,かすよくわかりませんはい強羅花壇、うん、神奈川箱根ね、はい、ホテルザ三井京都アマーネムパレスホテル東京フォーシーズンズホテル東京大手町ブルガリホテル東京だって<笑>うん行ったことあるないです俺はねないねないですか<笑>ありそうな感じ<笑>ありそうな感じ意見ありそう<笑>行ったことありそう<笑><笑><笑>ありそうな意見何もないという結局ねありそうな話ひろきゃんのありそうな話どうぞ次のはいじゃあ続いてはこちらのニュースです<笑>飲食店向け AI 漢字登場 AI 漢字はどうなってんのか飲食店向け AI 接客サービス AI 漢字が開発されました生成 AI の画像認識技術を、えー、活用し AI で自動生成したキャラクターがグラスの空き具合を見ながらおすすめのドリンクや料理を提案乾杯の挨拶にも対応するそうですということでございますまあ人間もここまで行っちゃうともう来るとこまで来たなという感じはしますねさあ、えー、続いて<笑>ありそうな,なんか意見がありそうな<笑><笑>ないと全くないと意見はないのに<笑><笑>、えー、AI が全部決めてくれるの決めてくれるんじゃないですかうん飲んでないですよみたいなあまあでもそうやね、まあ、そういうのをやらせるとまたねハラスメントに当たったりとかいろいろするからそういうことになるけど、うん、多分まあもうちょっとしたら AI に対して厳しいじゃないかみたいなやこいうこと言うやつが出てくるだろうね,ねお前ちょっと AI に対して言い方きつくないかみたいな<笑>そうですかそういうことを繰り返してたらさやっぱり AI が人間のことよく思わないよみたいなことになってくるじゃないそうですかね多分そろそろそっちまでいっちゃう結局学習だからねはいはいはい,、はい、いや人間のこと嫌いになってきてるよ最近 AI が AI が<笑>あるでしょう絶対、はい、そうですかうんまあだから俺も七夕の国っていうドラマ、はいはいはい、ディズニープラス始まってます、ね、すいませんねディズニープラスのこといやいや見れるんですまだ見てるだけです<笑>ディズニーごめんなさいねディズニープラスまたごめんなさいこれすいません何いやいやいやごめんなさい、ねはいはいね、お金有料いや違う違う違う見てる見てる見てるこれすいません見たよガーニバル見たよだから<笑>あなたの人ガーニバル見たよその時ごめんねなんかお金使ういや違う違う見てたその月入ってたその月入ってた大会してないし<笑>見てるでさ「はい、タラウト国」シーズン13話3話3話全3話で終わりあ3話で終わりなんですかシーズンはね、うん、こうやってね手にね漫画見てる人は知ってるけどねグ、うん、ーッと集中してねグーッと手と手の間にねグーッとこう黒いからねグーッと<笑>そのがね<笑>丸く<笑>抜けて死んじゃう<笑>しかし<笑>そ,その力さえあったらね、うん、AI に勝てるなと思って<笑> AI 全部そ,のそれでポンって<笑>飛ばしてるから<笑> AI, の AI の機械をポンって<笑> AI をポンって<笑>。黒い丸にしてやるか<笑>とりあえず<笑>見てみるわ俺が<笑>見てみる俺が見てみる俺が見てみる俺が見てみる俺が見てみる俺
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp slash dreamer Sunday Night Dreamer <笑>ちょっと俺言いたかったのは、はい、AI の、はい、AI の反乱、はいはいはいねはい、は恐れなくていいっていうこと俺ああのその手,手,が<笑>手,手の届くものである私がいるから AI の反乱が起こった時は俺がその黒い黒い球体で AI を、ね、殺してやるから安心しろっていう話をしたかったかったあそうそうそう<笑>ないですよその能力がね<笑>ないですよ、ね、いやあったらまあもうあったらの話、ね、あったらもう安田さんなんてそんな口聞けないよマジで敬語だと思うよいや,、まあ、そ,いやそれはそうですよ<笑>当たり前じゃ恐ろしすぎるよ<笑>俺来ないよここに<笑>いつ殺されるか分かんないの来なかったら探しに行くよいや,やめてくれよ<笑><笑>れそんなに手の届くものだからね<笑>俺だって<笑>いやでもなちょっと見てみます、まあ、見て絵にしてあれしたほうがいいですあの,、まあ、あの余裕のある月でいいです余裕のある月にまた見てみますいやじゃあ入ってるんですよずっと<笑>ディズニー子供いるからディズニーチャンネル入ってるんですはいはいしかしこの前思ったんだけどさ、うん、あの三井の三井のすずちゃん、はいはい、あるじゃん、うん、広瀬すずちゃんだ、ねはい、三井の三井不動産のさ、うん、三井のすずちゃん、うんこの前見てたらお姉ちゃんのほアリス、うん、広瀬アリスちゃんさ戸田建設の CM やってたよああそ,ああそうですか兄弟でゼネコン兄弟が<笑>すごすぎないゼネコンにゼネコン兄弟ゼネコン兄弟,ゼネコン兄弟っていういや俺だってゼネコンの CM してよ<笑>なんで俺には来ないんだろう<笑>いつ倒れるか分かんないからかなバカ野郎<笑>いい加減にしろ<笑>言ってないです。言ってないです。ふざけんな<笑>言ってないですから。何ちゅう言い方すんだ、お前。<笑><笑><笑>不動産屋の CM 見てる人はビルがねいつ倒れるか分かんないからねバカ野郎<笑>言ってねえんだけどふざけんじゃないよ言ってないよ倒れて倒るか漫談しちゃってるから漫談<笑>が始まっちゃってるから<笑>もうニュースいいよ本当に結構終わり終わり終了でございますメールね、えー、ラジオネームエスロー FM 長野<笑>有吉さんの福田先生のメッセージとても感動しました<笑>なんでお前が感動するんだよ俺が福田先生を送ったメッセージなんだよ特に中盤に思わず「へへへ」と照れ笑いしちゃったのが有吉さんの素の部分が素じゃねえんだよ会話たような気がして心が温まりました見るべねえなお前は本当に福田先生に届くとし<笑>関係ねえだろお前届くて嬉しいですじゃないんだよお前関係ねえだろ<笑>ラジオネームちゃんこうて FM 栃木安田家の短冊安田家の短冊には野菜の皮がもう少し柔らかくなりますようにって書いてありました書いてある品種改良してほしいよね<笑>皮が柔らかくなるよ、ね、何を食べてるのてかぼちゃの皮なんて柔らかかったらもう最高でしょ何よかぼちゃの皮なんか<笑><笑> FM 栃木ちゃんこうて安田家の短冊にはいつか人が食べる前のケンタッキーを拝めますようにふざけんだよ<笑>ふざけんじゃねえよスープね<笑>スープ取ってじゃねえんだよレジオネ黒羊 FM 群馬この夏のトレンドね4年前に制作発表され延期が続いていた伊藤淳二さんが手がけたホラー漫画が原作のアニメ「渦巻き」がアメリカのアニメ専門チャンネルカートゥーンネットワークで全4話放送予定ですが本日久々に公式 X が稼働し声優の情報が公開されましたその中にありました勝利松崎の名前が<笑>えーすごい松崎さんアメリカデビューが確定ですすごい借金返させましょう<笑>これでねこれでねうん、ドルでもらうんでしょうからああそうですねドル,ドルで買いさせましょうねはいはい渦巻きね昔読みましたよ昔ね、えーうん、ああ怖いんだよね、うん、伊藤さんの漫画はねまあいいでしょうさあ、えー、コーナー参りましょう町の賢者、はいえー、あなたはワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直しいろんな人にアドバイスを送ってもらいますえー、ラジオネームカンパシタロー FM 岡山ネット記事をあさっていると香水のエイト香水曲ね香水のエイト今も笑顔
という興味深いニュースを発見しました URL を開いてみるとそこにはエイトが8月7日にシングル曲を配信リリースすると書いてあり無垢な笑顔のエイトの写真が写し出されていました続けて記事を読むと2022年に香水のタイ語バージョンをリリースするも現地で全く言葉が通じていなかったことを知ったエイトが発音をもう特訓しタイの人気バンドスニムヨックとのコラボをすることにより進化させたタイ語による香水が収録エイトのラジオ番組「ブルームーンプレゼンツイケてるタランチュラ」ではこの曲がオンエアと書いてありましたおいなんだこの記事<笑>香水のエイト今も笑顔ってそれなんでエイトが笑ってない前提なんだよ<笑>あと通じないタイ語バージョンの香水って何<笑>あとラジオ番組のイケてるタランチュラってなんだよ<笑>エイト笑顔で頑張れよって<笑>確かにひ,ひどい書き方するの怖いねそうですねああろくなやつらいませんからネットギリなんてマジで<笑>,笑顔だろそりゃ<笑>イケてるタランチュラって何<笑><笑>そういうタレ和訳したらってことでしょ<笑>なんかその言葉にいやこれでもラジオ番組の名前よああそうなんですか、うん、好きなんじゃないタランチュラとかが、えー、違うんかねかんないえー、面白いねあげとこうかなあ久々に最近パンあげるのずっと忘れてたああそうですね<笑>うんあラジオね群馬のダム福島 FM 超人気ハリウッドスターヒュージャックマンが55歳になってからお肌のお手入れに本格的に力を入れ始めたというニュースが話題になっている誕生日を迎えて以来目のクマやシワを防ぐために約2万円のアイパッチを愛用するようになったそうだわかるなあ俺も老化対策してるからすごく共感できるよシワにならないように金玉を毎朝引き伸ばしたり近所のスーパーで半額になってたガムを1週間噛み続けて顎を強化したりしこった回数カレンダーに記入して記憶力アップしたりしてる最近は肌を大事にするためにお風呂も週に1回にしてるんだもしジャックマンが今度日本に来るなら一緒にスキンケアについて語り合いたいからこの番組にいつでも連絡してねってジャックマンって言うなよ<笑>フルネームで言えよヒュージャックマンってジャックマンって言うなよ<笑>腹立つなジャックマンって言うなよ<笑>ラジオにカンパシ太郎 FM 岡山佐藤田舞の地元にそびえ立つ札幌ドームはプロ野球日本ハムが日本ハムが本拠地を新球場に移したあと初めてとなる昨年度の決算で最終的損益がおよそ6億5千万円の赤字になることが分かったそうですああ俺より借金してる人いて安心したお礼として札幌ドームさんに借金の先輩として今後どんな生活がし,したら借金が減るか借金を減らす生活7か条を教えるな<笑>一つ腹が減ったらしこって忘れろ一つ火を通せば何でも食える一つ水道水はタダで腹パンパンにできる一つ空き缶は小銭だと思え一つ公園は無料の宿泊施設一つネズミいるところに残飯あり一つ命を削って借金減らせ札幌ドームさん借金の返済頑張ってください大丈夫だよ<笑>何言われなくても<笑><笑>えー、ラジオネーム、えー、どうしようかな「論より証拠の大レース」FM 長野ガクト様が自身の「X」にて一言で終わることを236文字使って自分に酔っていました<笑>今日また一つ年を重ねた年,を年は取りたくないという人も多いが僕はそうは思わない年を重ねるごとにやらなければならないことが増えていくのは事実だが年を重ねることも悪くない毎日全力で生きいろんな経験を積み重ねてきたからこそ支えてくれているファンのみんなのありがたみや仲間の尊さに感謝できる世界で最もイケてる50代のトップ10に入れるようこれからも頑張るよ全力でみんなの背中を押すからな51歳の学徒もお話しやすみんなありがとうなおい投げよ<笑> 51歳になりましたみんなありがとうでいいんだよ<笑>無理してミステリアス演じるな
そんなガクトに俺が尊敬するズッキーニバレーボーラー河合俊一会長のとっておきの秘密を教えるぞ河合俊一関西のローカル番組でハイヒールのリンゴさんにめっちゃコビ売ってたぞ<笑>ガクトもハイヒールのリンゴさんにコビ売れて<笑><笑>誕生日5月の誕生日の時に事務所にガクトさんからあの誕生日プレゼント届いてましたおえちょっとしたあのちょっとちょっとした一,一言添えてあった誕生日でまあそれだけなんですけどだからあんまこういう悪口言わないでよ<笑>もらったから<笑><笑>え何送られてきたんですかいやなんかそのスキンケアのなんかへえ学生さんがやってんじゃないですかああそ,それでなるほどなるほど来てたけどねまあえー、撤回しますあの引き続き大丈夫です<笑>大丈夫大丈夫<笑>えー、ラジオネーム群馬のダムを福島 FM タレント竹内ほのかさんが出演した番組で兄である竹内涼真さんとのエピソードを語っていた竹内さんといえば何でもぶっちゃけてしまうキャラで NG なしと言われている兄の話をするときは、6秒考えてからお兄ちゃんの名前を出せって言われてると明かしていた。わかるな俺もよく考えてから言葉を発しろっていろんな人に言われる。上司に残業しろと言われたら、残業代出ますかとすぐ聞いて怒られるし、<笑>飲み会で美味しそうな料理が来たら、全部一人で食べていいですかと言って怒られるし、風俗で無料のオプション全部お願いしますと言ったら冷たい目で見られたりする。ほのかちゃん。きっと竹内涼真君もいろんな失敗をしてるから君に小言を言ったりするんだよだからアドバイスとかされてうるせえなあと思ってもちゃんとおじさんと涼真君のことを思い出して成長していってね約束だよ<笑>いい先輩持ったね竹内ほのかさん<笑>いい先輩じゃねえんだよこいつは<笑>、ね、芸人さんとね、はい、ちょっと付き合ってますっていう話をね,ねこの前の番組で聞きましたよ私誰と付き合ってそうなんですか、ええ、言おうかな<笑>いやまあだって NG なんでしょ<笑>そうだよね,ねそうなんでしょ<笑>実は<笑>言っちゃおうかなたまにはこういう爆弾発言しないとかなかなかないですけど言っていいのかなこういうことでも言,っ言わない方がいいよねいやまあ本人がねちょっと NG 粗品です<笑>え<笑>そう本当かどうか炎上目当かどうか炎上目当て<笑>本当かどうか炎上目当て<笑>炎上目当てかい<笑>じゃあ違う竹内ほのかさんと粗品は付き合っています<笑>違うんでしょ<笑>違うんでしょ<笑>いやだからそれ本当か嘘かがちょっとよく分かんないんだけど<笑>何これ以上です CM ブロさあ、龍秀さんでないとドリーマー1時間経過というところですけどね、爆弾発言が出てしまいましたけどね、本当にね、芸能界の情報屋としてはね、やっぱりこう、違うんでしょ、でも、芸能界、お笑い界の梨本勝として、<笑>そうだったんですか、<笑>知らなかったですよ。<笑>バンバン言っていきたいと全然知らなかったですけど芸能界のとっておきの情報バンバン流してきて<笑>今,後今後ともどもよろしくお願いしますラ,<笑>ラジオネーム一匹やり FM さん、はい、安田さんはブラウン管のテレビからネズ,ネズミが出てきたことをディズニープラスって呼んでますか出ませんブラウン管テレビないですし<笑>はいだいぶ前からないですラジオネームバスケットカウント FM 宮崎安田さん、はい笹の葉は、笹の葉は、成長しきったものは硬くて食べられませんが、まだ青くなりきっていない、白っぽい状態なら食べられるみたいです。天ぷらレシピが結構ネットに上がっていました。おめでとうございます。いりません。いらない情報、募集してないですから。いらない情報を。いらないです。俺はもう感謝しよう。ダサいよ。<笑>ダサくねえよ、だダサい。あざわじゃないんだよ。そんな怒っといてさ、はい、やるんだから。やらないですよ。ないんですから。ラジオネーム、はい、マルチンテック FM 群,群馬安田はサングラス買う金がないだろうから目に醤油塗って日光遮ってますかどうやってやってま,なってますか<笑>マスカじゃねえんだ遮ってますか遮ってますかじゃないんだよ手にしろああだよお前手に醤油なんだよ<笑>ラジオネーム頭の,頭の中の野菜畑 FM 岩手安田はサブスクに入っていると言っていますがそのサブスクって地方のローカルテレビですかって全然かかってないんでしょ
思いつきで勝つの<笑>冷め採用すんなこんな冷めること言うなよ<笑>だよこれ通してるのもおかしいんだから<笑>いやそれより爆弾発言のあれちゃんと否定しちゃえた方がいいんじゃないなんでちゃんとだからえだってちゃんと否定してる炎上させたいから炎上させたいって問題、まあ、ありますよ多分炎上させたいだってネットニュースになりますよ炎上芸人ですから炎上芸人お騒がせ芸人ですからそうなんですか、えー、いつからこんなからこうなったのさあということで一部の地域の方この時間でお別れまた来週も聞いてくださいお相手やりよしひろゆきとディジョンス安田でしたこの後も聞ける方引き続き2024年7月7日日曜日時刻は夜9時になりましたこの時間小原沖の沖うわ2024年7月7日、はい、七夕、はい、七夕の国ですね、はい、殺さないで安田頭を吹き飛ばしましたけどね時刻は夜9時になりました、はい、この時間から沖の皆さん改めましてこんばんは第74回 NHK 紅白歌合戦司会の有吉弘之です、はい、今月のアシスタントはデンジェラス安田です東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマ2024年上半期 JCJK 流行語大賞出しすぎだろ上半期とか下半期とか<笑>出すなもう上半期にネタがない大変だなお前らもいや年間の方がね、えー、とは思いますけどね、はい、えー、人部門だとね、うん、アイリット韓国の5人組ガールズグループと、うん、韓国のなんとかグループみたいないっぱいなんか M なんとかみたいなとかねあとニュージーンズって言いますよね今ね出てきてますよねいっぱいいますよ、うん、ニュージーンズは「紅白」出てましたから私会いましたよ実際にああそうでしたっけ、うん、あああのなんか BTS のところと揉めてるなんか女性のプロデューサーの人にも挨拶しましたよ私<笑>いい人だったよそんな事情は知らないすごくいい人だったあそうですか、うんあのー、あそうだよ、M、あミーアイっていうやつね、うん、ミーアイっていうねクリーピーナッツそうだよねしなこさん中島ユノンさんだってまあいろいろあるけど言葉だと「まる界隈だって、はい、ミーム猫ミームとかね「平成女児」「チーム友達」「チャーン」「チャーン」って何いやーあれじゃないね、一個しかない人ピッチャン人ピッチャンしか思いつかないです人ピッチャンチャンしか思いつかないですねしかそれしかもうそうだよね、はい、それしかないよだってでもないらしいんですよね拝み一頭拝み一頭ですよね、拝み。そこが見とですね。なんだっけ、あれ、なんていうの、小連れ、小連れ狼ですね。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん。でも、インスクレーター。しとぴっちゃん。ちゃん。<笑>でも、インフルエンサーの、ともびさんが。しつけ役。じゃないです、ね。だから、そうなんだよな、あの、ちゃんの人がもう大人になって、今インフルエンサーやってんじゃない。あの人もだいぶおじいさんだと思いますけどねあの人ももうピーちゃんちゃん今また再ブレイクってことこれ棒マンティーロみたいなですけどねまあとにかく私は今 E テレしか見てませんので<笑><笑>あの情報を遮断してますんで,<笑>です、えー、まあたまにね「タルマタルクイーン」とかそういうのは見てますけど<笑>基本的に民放は E テレしか見てませんので、ね<笑>えー、こういう情報お断りしておりますわかりますねそれはわかる<笑> E テレしかついてないのはわかりますね、えー、そうですか、はい、忍者のお散歩そろりそろり忍者のお散歩そろりそろり<笑>いざとなったらアスリートポン<笑>ね、あんま歌詞の内容がよくわからないですけど、ね、<笑>自慢のエンジンですよね<笑>どんどん、はい、何ですかそれ<笑>続けていったんですよおじさんが歌わないでよ自慢のエンジンどんどん燃やせてしょそれミットでしょそれ何違いますその続きですよ今のねやつ人人ピッチャー人人ピッチャーじゃない<笑><笑>、えー、ということですけどね、はい、今日はこの夏のトレンド情報ということで、はいえー、夏のトレンド情報ね
聞いておりますけども先週あれだったんですけどねやっぱりこのクソ暑い夏はやっぱりチューブだろうっていう話でした<笑>なんか聞いたらそ,うでした、えー、その話してましたね、えーえー、チューブかサザンでしょうねやっぱりねまあでもそうですね世代的にそうですね,ねはい<笑>あとは何夏,夏歌ないの夏の歌いっぱいテレビで夏歌とかやってるけどねやってますけどねまああとだゆずは夏色っていう歌があるぐらいあ夏色ねあそうねはいでもやっぱり「はーれつやすみ」でしょうね一番いいのは<笑>先週聞いてたの力が湧くよね先週聞いてたやつのご本人を見てる感じ<笑>ですよご本人登場ご本人登場みたいな<笑>ご本人じゃないんだけどねご本人じゃないんですけど前田さんじゃないんですけど「湘<笑>南で見えた吉蔵の君を」<笑>あの席が困惑してたやつですよね<笑>席と<笑>夏の少女一度お願いしたいねやば<笑>やばマジじゃないんで同じこと同じやつやるな<笑>気に入ったら毎週やってますけども<笑>ですよねでもね、まあ、あの当時の歌詞なぞるとそうなるんでしょうねの出てくるだろうねいろいろドラマとかもでもそうよね全部ねはいアウトっていうアウトっていう歌詞がいっぱいあると思いますよ、ねうんはい、マンピーの G スポット<笑> G スポット直接すぎるけどね今ちょっとダメなんじゃない,<笑>いやだまあ大丈夫なんじゃないですかそ,そういうことじゃないですっていうああそういうことかはいはいはいうう夏の少女<笑>一度お願いしたいね<笑>だからハラスメントです<笑><笑>これ違うって今違うじゃん違いませんハラスメントです<笑>夏の少女のマンピーの G スポット<笑><笑>ジーえっアウトアウトアウトなんでメドレーですよ<笑>いやメドレーだメドレーですからメドレーだとメドレーですから全然気づきませんでした<笑>ちょっとちょっと敏感になっててすみません敏感になりすぎやそれ一番ダサいから敏感になりすぎちゃってじ自分で自滅してるっていうのはそうですねああ何で怒られてんだよ<笑>何で怒られ先週に引き続きのネタを披露されてそこに対して乗っかっていろいろやってたのにマンピーのジーズも一度<笑>お願いしたいねそれほどメドレーですかそれ<笑>いやもうそうですけど<笑>スレイナイトドリーマーライブオンエアサンドスメッセージ,メッセージ using the form on the Sunday night d r e a m e r homepage www.jfn.jp slash dreamer スレイナイトドリーマー続いてはハラスなんですけどね、はいはい、これ今安田さんに言っててなんか思ったな,なんかちょっとやっぱりコンプライアンスとかねそういうことで自分で自分で勝手に自分で狭めてるパターンあるけど、はいはい、ちょっとこういう社会派なことやってる場合じゃないかなちょっと社会派すぎるからコーナー変えるでもいいかもねそろそろ。もっとバカバカしようがいいかもやっぱりちょっとさっきの「マンピーの G スポット」とか歌っててこの番組に足りないのエロかもね<笑>そうですかちょっとエロ足りないかなちょっとこう社会派なネタやりすぎてるかもああそうですかうんちょっとこれじゃみんな頭固くなっちゃうねああ頭固くするんじゃなくてあっち固くしないとね<笑>あもうエロい<笑>もうエロいネタエロかねえんだけどね下ネタってだけなんだけどおじさんの絞れたってだけなん,なんかほら、うん、なんかないのなんかなんかほらちょっと絞れた大人の大人の、うん、大人のチンプレー大人のチンプレーいや全然大人のチンプレー全然いいんじゃないですか<笑>なんか<笑><笑>おしっこしドライブスルーでおしっこしてたんですけども、うん気づいたらおちんちん出したままバス戻ってましたみたいな<笑>大人のチンプレ<笑>そんなことあるのかなみんながジルジル見てくるんだろうおちんちん出したままバス乗ってましたよみたいな<笑>あ,るあるあるじゃないからなでも多分あるあるではないけど<笑>まあまあでもいいと思いますけど全然はいいやそっちよりもちょっとやっぱり大人のうちみんなの頭固くしてたかもね勝手にこんなハラスメントのことやったりとかして弁護士である私が<笑>でもそんなになんかこのコーナーそんなにハラスメントですかっていう感じじゃない,い,ゃないじゃん硬いなんかそうでしたあのー、それこそ NHK のさ、はい、あのー、ほら仁鶴師匠の
法律相談あ,ありましたありました、はい、さあ、はいはい、行列のできる法律相談所とかさ行列とかさ、はい、あ,のあったじゃない、うん、ああいうまあねちょっと勉強になってためにはなるんだけどちょっと硬いっちゃ硬いよね、うん、このラジオでやるにはちょっと大人のチンプレーみたいなちょっとちょっとしたね大人のチンプレー新しいコーナーとして,いてもいいかも、ね、全然いいんじゃないですかもう古いラジオに戻していかないとダメかもねあ逆に、うん、ちょっと最先端行き過ぎてるかもそうでしたか、まあ、今日はやりましょう内容がでもねそんなハラスはいお願いします、はいえー、ラジオネーム S ロー FM 長野行きつけのお弁当屋さんでいつも通りミックスフライ弁当を頼んだんですが店主がご好意でライスを特盛りにしてエビフライを2本サービスで入れてくれましたお会計を済ませると店主の奥さんがお兄ちゃんいつもありがとうね午後もお仕事ファイトと私を送り出してくれました私は一言も仕事をしているとは言っていませんし無職なのでクーラーの効いた部屋でアニメを見ながら弁当を食べるだけなんですが有吉先生私はお弁当屋さんを騙していませんよねお弁当屋さんに無職がバレたら私は何らかの罪に問われるんでしょうか申し訳ないので明日からミックスフライではなくしばらくのり弁にしようかなと思います<笑>ねちょっとこうなって全然社会派じゃないですけど<笑>全然違いますけどもうみんな日曜日の夜明日から仕事だなって憂鬱なのにさ<笑>もう法律法律だなってね、はい、<笑>頭がねもうちょっとリラックスさせてやりたいね<笑>うん、これはでもそのまま続けてたら、まあ、詐欺罪に当たるでしょうね<笑>そんなことないでしょレジオネーム赤い月 F 栃木、えー、僕はしこった後のザーメンを便所に流しています<笑>おそらく他の人もザーメンは便所に流していると思いますがアパートの上の階の人たちがそれをすると1階に住む僕の部屋の横を通る配管にザーメンが流れることになるのですごく不快な気持ちになります男は全員1階に住むべきだと僕は思いますが有吉弁護士この考えって差別でしょうかという<笑>とないですよとねまた法律の問題になってきます全く法律でもないですしちょっと下ネタがね必要かもしれません下ネタですよ<笑>何回ザーメンって言ってんだって話ですから<笑>まあ、これは基本的には一階に住むべきではないでしょうね、まあ、自由でしょうね<笑>結論が結論一<笑>階でもいいっていう結論ラジオネーム,ラジオネーム三平 FM 栃木<笑>こんな時代なのでハラスメントになりそうな単語は自主的に伏せてお伝えしますほらこうやって気ぃ使わせてるんだよ、ね、ああなるほど、えー、先日60分5000円の健全なマッサージ店に行きました<笑>担当者は50代の女性 A さん。最初はごく普通の施術だったのですが、太ももを挟まれ、太ももを揉まれている際に、A さんの指先が私の KT 袋に触れました。<笑>気のせいかなと思ったのですが、KT 袋へのソフトタッチは続き、私の P は、完全に B してしまいました B した P に気づいた A さんはにやりと笑いながらフル B 状態の P をささっと撫でてくれたためこれは T コキしてもらえるのではもしかしたら F まであるのではとえっと H な期待をビンビンに膨らませたのですが今やんねえのかよその後も KT 袋への必要なソフトタッチが続くだけで T コキも F もなく普通に施術は終了しました有吉先生 KT 袋だけをずっと触ってくるこのお店は本当に健全店なのでしょうかあと金玉袋のイニシャル表記は KT 袋ではなく K 袋の方が良かったでしょうか<笑>どっちでもいいよ<笑>、うん、KT 袋でいいんじゃないですかね<笑> K 袋なんか K 袋だと手袋みたいに聞こえちゃうんで聞こえねえよ<笑> KT 袋の方がまあ聞いてる方はいいかもしれないですねまあ
目で見た時も KT 袋の方が金玉袋っぽいですね<笑> K 袋だとなんか福袋なのやら手袋なのやらちょっとよくわからないなんか思わずあの正月に買ってしまう可能性があるんで<笑> K 袋だと,、えーえー、そういうことなんで気をつけてください何の話なんの話なんですか<笑>、ね、ほら頭固くなっちゃうね固くないですよそうある程度やっぱり額がないとね安田さんみたいにもう大きなクエスチョンがポーンって全然で全部伝わりましたよ KT 袋から何から<笑> KT ペリー<笑>何ですか思いついたから KT ペリー思いついたから言ってみたアメリカの歌詞の方<笑>それ全然意味違いますから<笑>それ全然意味違いますいだからね、はい、気をつけてくださいと、はい、KT ペリーさんをニヤニヤ見てたらそういうふうにハラスメントだよって言われてああ玉ペリー違いますよ<笑>ここで言っても聞こえてますからね<笑><笑> KT なんて言わないで大体基本的に金玉のこと KT なんて言わないんだよ KB の方がいいかもね何が KB なんで金玉袋 KB <笑>金玉袋で、ねうん、袋袋ももう B にして B にして KB の方がよくない KB に聞こえちゃうか KB から来る KB には聞こえないよ<笑> KB には聞こえない<笑> KB の人からクレーム来ちゃいけない、うん、クレーム来ないと思うよ<笑> KB の人にはもう俺らの仕事金玉袋だっつってもお前<笑>そんな人いませんねいませんいませんえー、ラジオで黒豆みっちゃん FM へうちの息子がと話し始める人は話をしている人の男の子供の話をしているのか自分のチンコの話をしているのか全く分かりません<笑>チンコの話ならやめてくださいセクハラですよと言えますが話の内容最後まで聞かないと判断できないためどちらにせよハラスに当たると思います確かにそうかもしれないですねいやあの実はうちの息子がですね<笑>ええー、どうしたんですか学校でですねあああああああああああああああああどっちだどっちだじゃないんですから本当にね東京03じゃないんですから<笑>そんなネタねえそんなネタねえ<笑>以上ハラスでございました、はいまあ、ハラスもそろそろね、まあ、そうですかあれかもしれませんけどちょっと、まあまあ、安田にまあもうちょっと考えさせます安田さんにね安田,安田がまああの、ね、あれでまとめてこいなエクセルでエクセルでエクセル表計算して<笑><笑>えー、日記に皆さんの日記を盗み読みラジオネームプユルクルク東京駅で駅弁何買うか1時間ぐらい迷ってたら新幹線乗り遅れそうになった決断力が欲しいそうそんな迷う<笑>バカなんじゃない<笑>まあ日記だからねしょうがないだからね、うん、フジはもうかん牛肉ど真ん中ですって毎回必ずああそうなんすか、えー、<笑>決まってんだ参考になったんでしょう<笑>合ってないと思いますフジにもガリガリ坊主、はい、部屋があまりにも汚かったので1年半ぶりに掃除機をかけたのだが30分経ってもハウスダストの赤いランプが点灯している<笑>俺の部屋4畳半だぞっていうこれ俺を笑わせようと思ってんじゃない<笑>日記っぽくないだろラジオネーム赤い月 FM 栃木近所の大きめの公園でやっている乗馬体験のポニーがめっちゃ汚かったなんか親近感感じた<笑>基本的には汚いだろうね、うん、そんなだって毎日洗えたりするのもかわいそうだもんね、まあ、だってね,、まあ、そうですねおーそんなに汚い、うん、汚くないけどなんか犬なんかも飼ってるとさ、うん、やっぱり月、まあ、1回ぐらいほらトリミングトリミングはいはいああいうの連れてったりして、まあ、3日ぐらいはさ、はい、結構いい匂いっていうかさ、はいはいはい、毛もふわふわでさ、はい、近所の人が触りに来たりしたらさ、はい、ちょっと自慢げに、うん、あどうぞ触ってもいいよぐらいの感じだけどさ、うんうん、1週間もするともう犬の匂いになってくるじゃない、うんまあ、俺らは飼い主だから気にならないけどさ、はいはいはい2週間お前トリミング行く前の1か月ぐらいの野生味あふれる感じやっぱり誰かが「あら可愛いですね」って近づいてきたらちょっと警戒するよう<笑>そうですか<笑>さあすいません犬の話しちゃってなんでですかすいませんな何かごめんなさいごめんなさいこれは
申し訳ない、うん、いやいやなんかね買いたくても買えない人いるからいや別にそういう買いたくて買ってないわけでもないですよ毛だとねなかなか<笑>まだそうだと思うね蚊が蚊が多いわけじゃないです、ま、フィラリアいっぱい打たなきゃいけない竹やぶ住んでたら野犬みたいな感じになるでしょ<笑>だとしたら以上です東京ハンズオブ JFN スタジオから生放送「有吉行きサンデーナイトドリーマー」ですけどもラジオネーム「野生の豚骨ラーメン」安田さんは人の畑になっているキュウリを見たら「夏のキュウリ一度お願いしたいね」って歌いますか畑泥棒じゃないですから絶対やんないですよ<笑>やんないですよ、うん、お願いもしないですからレジオリーム「ホタルイカハンター」FM 富山先日ファミレスで流行りの AI 配膳ロボットが頼んでいないスイーツを持ってきました店員さんに伝えて引き取ってもらいましたが安田なら食べますか食べません<笑>ラジオネーム服は部屋干し F に祝って安田<笑>なんだよトウモロコシの芯は加熱しても食べにくいぞ<笑>いやってねえんだよちょっと待てよこの夏のトレンド情報どこにあんだよ<笑>なんだよ安田さん来ました来ましたラジオネームサンドの飯よりフライドチキン FM 栃木、はい、埼玉県八潮市にクレーンゲームが大量にあるゲームセンターがあるんですがそこには店員が味や健康上に問題がないことを確認した上で賞味期限が切れたお菓子を並べているクレーンゲームがあります<笑>そうなのあるぞそんな SDGs のための取り組みということもあり手が不器用でラジオの台本をめくることで精一杯の安田でも簡単に取ることができる難易度<笑>ぜひ行ってみてください<笑>だってそんなのがあったんだ安いね探したなそいろんなものがあるね、うん、ラジオのチロリアンペロチョ福島 FM 昨今の暑さなんとか乗り切るべくソニーから発売されているレインポケットという名の冷却家電を購入してみました首にかけるタイプの家電で通電することで体の熱を吸収し搭載されているファンで放熱して冷却するもので保冷剤を首元に当てているようなじわじわした冷え方なんですが購入して2週間体力の消耗がだいぶ抑えられている気がしますこれから夏本番暑さが増してどれだけ太刀打ちできるか分かりませんがレオンポケットに期待していますレインポケットかなレインポケットこれちょうど片瀬里乃さんが使ってらっしゃるって言ってたわへえ私これあれ買って使ってるんですけど、うん、ちょっとコードがあの首のところに首の服の間から出ちゃうんで、はい、ドラマの撮影の時とか隠すのにちょっと隠すのがちょっと難しいわって苦情おっしゃってたわうんでもまあ俺ら関係ないもんねんなんか金属の板が背中にピタッと当たってみたいなへえあそういうやつなんですかどうなんですかねちょっとどうでも片瀬さんも涼しいって言ってた医,医者に勧められたってえー、あそうなんですか、うん、ラジオネーム赤い月 FM 栃木大人のチンプレーもう来たじゃんもう来たよこれにちょっと、まあ、これによりますねここああなるほど女上司とボーリングに行った時上司が「このボールなんか小さいわね」というのでこう言ってやりましたそれ僕の金玉です<笑>だ今んとこダメですあ違うのどこが大人のチンプレー違うんだ全然何言ってんだ,あそ,うだ,んだあそうなんだ俺そういうのかなこれ週刊文春のあの女の,の,あのエロのやつだろうエロの週刊文春の1ページあるやつエロのでもそこはほら大人のじゃないですか、うん、文春あれ結構新人の記者がやらされるんだって、ね、あそうなのそうなんだ上司がこのボールなんか小さいわねというのでこう言ってやりましたそれ僕の金玉ですよね<笑>なんだろうこのアメリカンジョークアメリカンジョークじゃねえよ<笑>いい加減してくれよ<笑>ほんでなんであいみょんのラッキーカラー差し替えでチューブなんだよ<笑>チューブじゃあチューブ<笑>ここにてください<笑>ああ夏休み<笑>
send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp slash dreamer Sunday Night Dreamer さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘樹とベンジュラス安田がお送りしておりますあのー、結構大人のチンプレーが結構来てる<笑>まあまあちょっといろいろメール来てるああそうですかラジオの群馬のダムを福島 FM、はい、有吉さん確かに今僕たちに必要なのはエロかもしれません毎週ハラスのコーナーに送るために六方全書を開きながら送ったり裁判傍聴しに行ったりと気を張りすぎていたようですこれから僕たちの脳にエロを届けるためサブリミナル効果で数秒に1回エロい単語を言ってもらえると助かりますと、ね、マンゴスチンと言ってますけどね<笑>、えー、言ってくんだそうやってそうやって言ってくの<笑>会話途切れると思うけどいやちょっとそれよりさ、はいやっぱ中部いいね<笑>そうですかちょっと暑さ飛んだよ俺いやまあそうっすよねやっぱ聞いてたなっていう感じがしますから、ね、あんだけ前田さんがさ、はい、前田さんって暑苦しいのにさ暑<笑>飛ぶよね,あそうですね聞きたいねやっぱ夏はいそうですよなんかスタミナ焼肉冷やしラーメン食ったから<笑>スタミナ焼肉なのに<笑>スタミナ焼肉冷やしラーメン食ったような気がします今もう口ベッそいつですけど<笑><笑>出た時な店から出た時なんか「ふぅ<笑>おー!」って感じ「<笑>はぁ!」ぐらいの「あっ!」よ。いいねやっぱり」って感じチューブあのチューブねいいですけど<笑>ラジオでちゃんこって FM 栃木大人のチンプレ会社の同僚と仕事終わりに 3on3 をしていたら、ボールと間違えて、自分のチンチンをダンクシュートしてしまいました。<笑>全然ですよ。こ<笑>ういじゃないぞ。全然違いますよ違。違うんだ。違う違う。そうか。もっとなんか、違うんだけどな。すごいのかなと。ラジオにちゃんこって、うん。ノースリーブで歩く女性を見て思わず、俺のチンピーが、クールベイベーしてしまいました。全然違うんだ。なんだろうな。違うな。違うんだ。あ、違う。こんなのもう、格式が低すぎますよ。<笑>そうですか。<笑>ラジオネーム、頭の中の野菜畑。FNU があって、大人のシンプル。先日、プールの更衣室で着替えていたら、一緒に来ていた友達に、お前、チンチンの先にティッシュついてるけど、しこったと聞かれ。焦った僕は思わずもう一度しこってしまいました<笑>焦りながらしこるのも最高ですっていやそ何なのこれ<笑>全然こんなこと要求してないよ俺<笑>僕もそれは違うと思いました<笑><笑>それに関しては違うなと思いました<笑><笑>ラジオネーム野生の豚骨ラーメン FM サガ大人のチンプレ今日外を歩いていたら日差しが強すぎて、日差しを防ごめんもう面白くないところまで面白く思えてきちゃった。<笑>すいません。ごめんなさい,、はい。今日外を歩いていたら日差しが強すぎて、日差しを防ぐために畳んだタオルを頭に乗せて街中を歩いていたのですが、頭にタオルを乗せているせいで、銭湯で湯船に使っている気分になって、気づいたら全裸でした<笑><笑>そんなチンプレーありえないじゃん<笑>そんなのもう全然違うんだよな違う分かってないな今は違わないんじゃないかなと思ったんだけどあそうなんだいやもうちょっとだから考えさせてください<笑>、はい、ちょっとましたもう格式が低くなるんでラジオ続々と来てますね<笑>大人のチームプレーいやだから塩ネタが足りないのは足りなかったんだろうねあそうですかあちょっとあまあ夏だしね結十分だと思ってたんですけど夏だしちょっとエッチになりたいのかあ,あ夏だしね、うん、ちょっとねチューブに言わせれば<笑>チューブには言わせんなよ<笑>チューブに言わせんなよ小田<笑>さんに言わせればね<笑>ちょっとエッチな気分なんじゃない夏っていうのはそういうもんなんですかね、うん、夏の少女<笑>一度お願いしたいねやば<笑>気に入りすぎだろ<笑><それ笑>いややばいんだけど<笑>気に入りすぎだろいやでも若い人が若い人にっていう歌だもんね<笑>はいはいそうです今の前田さんが言って今の前田さんが
あつむしょうじゃ一度お願いしたなって言ったらやばいけどね<笑>当時の前田さん若い前田さんが、まあ、夏の少女、まあ、18ぐらいの女の子見てる「夏、ねはい、の少女一発お願いしたいね」っつって言ってんだから夏ぐらい下のねこうまあいいよね、はい、大学生ぐらいの前田さんが高校卒業したての女の子見てちょっと「はい、夏の少女一発お願いしたいね」っつって言ってたよね<笑>今前田さんが言ってんじゃないよねそうですよちょっとそうなさいね。<笑>そこだけ勘違いしないでよで続いてはめぐみと鶴太郎は<笑>じゃないよ<笑>じゃあねこれもあなたが言い出したんで<笑>これもさもうこれももうそろそろいい加減しないとさあの出演者がもう限られてんだよね<笑>基本的にメグさんと鶴太郎さんと八代弁護士だけなんだよな<笑>じゃストーリーがもう全然進展していかないんだよなだからちょっとまあもう一回考えますけどもねまあまあいろいろこういうアイデアマンがいますから大丈夫かなまだラジオネーム三平え FM 栃木「窓ハンドが現れためぐみの攻撃ミスダメージを与えられない窓ハンドの攻撃都合」鶴太郎は5ポイントのダメージを受けた。鶴太郎は死んでしまった。<笑>めぐみはザオリクを唱えた。鶴太郎は生き返った。窓ハンドは仲間を呼んだ。<笑>窓ハンド B、窓ハンド C、窓ハンド D、窓ハンド E、窓ハンド F、窓ハンド G が現れた。窓ハンド B の攻撃、つこう。鶴太郎は5ポイントのダメージを受けた。鶴太郎は死んでしまった。窓ハンド C は仲間を呼んだ。窓ハンド H、窓ハンド I、窓ハンド J、ヤシロ弁護士、窓ハンド K、窓ハンド L。めぐみは逃げ出した。出たよ。ヤシロ、入れるなよ、無理やり。窓ハンドでいけただろ。<笑>鶴太郎さん五しかないんかい<笑>エンジェルあげますパンラジオネームネクストドア<笑> FM ネクストドアがもうこのコーナーしか送ってこないんだよね<笑>そうなんだ<笑>カラオケにやってきためぐみ鶴太郎<笑>やしろのさ<笑>また登場人物が<笑>八代がテキパキとドリンク注文している間にさっさと曲を入力するめぐみ、えー、ではトップバッター私大めぐみ逸郎で鶴る<笑>お聴きください<笑>なんでこんなに可愛いのかよ鶴という名の宝物これを聞いた鶴太郎は顔をあからめながらいやーめぐみくんこそ僕にとって宝物だよ<笑>。とニヤニヤ。そんな二人の甘い雰囲気にいたたまれなくなり。あ、え、もしもし醤油ラーメン一つ追加でと勝手に一人だけフードメニューを注文するやしろ。ジオネーム S ロー FM 長野。2年後の東京オリンピックに向けてカーリングの練習をするめぐみと鶴太郎と八代弁護士<笑>スケートリンクでめぐみがストーンを投げた瞬間「ねえねえお腹空すかない先にもぐもぐタイム行っとく?」と鶴太郎が八代弁護士を食事に誘っていためぐみが「やっぷやっぷ頼むこすってこすって!」と大声で指示を出すもリンクの外でバナナを頬張り始める鶴太郎と八代弁護士ストーンは無情にもターゲットには届かずセンターラインで止まってしまうで「おい俺の分のバナナもある?」とめぐみも鶴太郎と八代弁護士のもとにかけていくそして3人はバナナを頬張りながら「明日も広尾の主力頑張ろう」うん、そうだねと楽しく会話をしながら永久を養っていた<笑>もうだってめぐみと鶴太郎と八代になってんじゃんもう,<笑>うんこちらもそろそろね新しいコーナーに変えますんでもう私もあのお昼の帯番組目,目指さないことにし,、ね、しましたんで,、はい、そうですかラジオネーム赤い月 F 栃木「UNO」をするめぐみと鶴太郎手札が残り一枚になった鶴太郎は「めぐちゃん行くよ」と言って大きな声で名字の「うの!」と宣言してしまった<笑>するとめぐみは少し考え込み「鶴さん
中日の宇野が打球をヘディングしたチンプレーあれ本当にありえないですよねと話すと鶴太郎はいやそれ言ったら立川のコンタクトレンズもおかしな話だよとチンプレー談義に花を咲かせてしまい翌日の昼帯でめぐみはあくびを連発<笑><笑>そして鶴太郎は月わらライブに遅刻した<笑>出,て出てねえ<笑>以上です FM サガ。七夕ということで僕は短冊にサンドリにゾンビが出ませんようにと願いを込めました有吉さん僕の願いは叶いますか叶いませんわすいませんおしっこを漏らしてしまいましたね安田さんが漏らしてないんですけど<笑>準備してたけどダメだったねあのあの<笑>漏らしてないんですけどゾンビが出てしまいました毎回ねあの本当に毎回言ってますけどこのくだりが一番嫌いで野生の豚骨ラーメンさんすいませんゾンビが出てしまいました<笑>あのね、野生の豚骨ラーメンさんあのこのくだりが嫌いで,でその後のあのまたメールでしょんべんを漏らしてしまいましたっていうやつもういらないですからねそれねもう再放送みたいになりますからねラジオネームホタルイカハンター FM 富山、はい、7月18日からネットフリックスで「コブラ会」の新シーズンが全15話三部構成で放送されます2025年で最終章終わるのが残念ですが今から楽しみですはっきりしてくださいまだ見てんの<笑>あそういうやつなんだあそれ知らないです知らないですあワックスかけあのベストキッドのーベストキッドの大人になった人ってああ,あ,れあれ面白かったシーズン2ぐらいまでああそうなんですか2の途中ぐらいからあ、ね、あああああああああああゾンビ界だと思う、えーえー、それはいいんですそれゾンビ界とは思ってないですけどあコブラ界ってああベストキッドねあれね、はいはいはい、あれ面白かったね、うん、ワンめっちゃ面白かったねうわ出てきた出てきたの連続で<笑>面白かったですけどねラジオネームサンドの飯よりフライドチキンエフンとチキン今年のロッキンオンジャパンえー、一昨年からの会場となっている千葉、蘇我スポーツ公園と5年ぶりの開催となる日立中海浜公園の2会場で8月に千葉で5日日立中で9月に5日間計10日間大規模な開催になるそうですと僕の家の前の道路は千葉会場に向かう抜け道として活用されがちなので8月の開催日は大渋滞になるだろうと今から覚悟しています。<笑>ね、なかなか大変だけど、まあ、しょうがないよねそういうこともあるよねそう10日もやるんだじゃあつもう爆発だねついにもう中さんどれが出るんだろうな<笑>聞きに来てよ中部、まあ、さんのやつまあ出るんじゃないですかね、はい、夏のイベントですからやっぱりレジオン少年 SFM 長野、えー、広島県の廿日市市にある父安ダイヤモンドプールがこの夏で営業終了60年の歴史に幕を閉じますえー、解体後の跡地には広島東洋カープの大野練習場と大野寮が移転し2029年頃開業予定幼い頃何度か行った思い出の場所なので最後にもう一回行こうと思っていますいあ、まあ、こう有名なんですよここ結構有名なんだけど俺なんかも田舎者だから全然全く思い出がないんで、まあ、広島の人なんでねちょっと懐かしいでしょっていう。テンションで送ってくれたんでしょう。<笑>させん。<笑>させちゃう。<笑>情報としてくれたんです。まあ、そうですね。そういうのがありますよっつって。最後は単価。五七五七七。自分の感じたことに日常の出来事を三十一文字に整理して表現をしていただいております。はい
、えー、こういうコーナーはなくならないんですなかなかいやこれはもういいんじゃないですか短歌とか日記とかねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ梅雨ならではの可愛いハプニング。可愛い,い。汚いです。<笑>ちなみにあのー、今日は短歌ですけども、今月安田なんで安田さん、ね、女子のコーナーも募集しておりますので、女子。女子からね。安田ね、女心がわかりませんので、女の子の、ね、女性リスナーの皆さん、女子のコーナーもぜひ送ってください、ね。女性が送ってきてくださいね。<笑>えー、ラジオの全サスライ FM 三重。大谷が一本打った同じ日に尿道結石二粒出し勝つ<笑><笑>しょうがないおじさんすぎるよ<笑>冗談が<笑>大人のじゃないですか大人,大人のじゃないよ<笑>大谷は一本だろ俺なんて二本だぞ<笑>ラジオローリンローリン FM 群馬地下鉄に迷い込んでたカラス見てお前は俺かと気づくこの頃<笑>いいように言うなよお前羽もねえだろ<笑>そう<笑>タジオネームナックルボール FM シガスマホ持ちハンディファンも持ってたらチンコガラ空き蹴られりゃ終わり<笑><笑><笑>これでもジロジロ有吉って番組で結構そのなんていうのドラッグクイーンの人たちのねことを結構やってんだけどああいう人たちの間で金玉をもう体内に入れちゃうっていうかグッと隠すで前張りするっていうでどう見てももっこりがないじゃんっていう技術を持った人がすごいっていうのがあるんだってそういう業界でめっちゃ痛いんだってもう激痛も激痛なんだってでもそれグワッと入れて入れちゃうんだって昔でいう空手のもうコツ掛けっていうねそういう技術があるっていうのを漫画とかで見たことあるけどそれ結構実際にやってるみたいで結構すごいそれで金玉入れてもうめちゃめちゃ痛いのに踊ってんだって慣れとかもないわけですもんね、それね。ああ、まだ慣れないだろうね。わ、ね、かるよね、男だろうね。めっちゃめちゃ痛いからね。えー、ラジオのチェーンギャングファイブ。原付きのガソリンキャップが開きません。走れる距離はあと2キロかな。大、う、体、ん、いいでわかるってこと<笑>まあまあ。毎回、毎回。<笑>交渉すぎて<笑>どういうことだろういやだからもう給油がランプがついてるけどっていうことじゃないですか、うん、ああ開かない、ね、開かないで走り行きあと2キロあと2キロぐらいかなっていうああそういうラジオのシドジェットキリュー FM 宮,宮崎チンチンに定規をあてがい7センチ押し込みかさ増し2 0センチ意味ないだろ<笑>何に対する見えなんだよ<笑>以上です<音楽>さあ有吉ゆきサンデーナイトドリームお別れの時間近づいてまいりましたはいレジオネームロンより証拠の大来世 FM 長野いやいや安田さんえ我々も学習しますからねしょんべんなんて漏らすわけないじゃないですか僕らも大人なんですからああしょんべん漏れてるいやいいんだよパターン変えても内容一緒なんだよなすいません怖がらせてしまう<笑>いらないっつってんだよ<笑>ラジオネーム赤い月アンサーメール FM 栃木大人のチンプレー夕方あ夕立ちで体を洗っていたら勃起したチンコに落雷して絶命してしまいました<笑>全然違います<笑>理解できないかな<笑>俺の言ってること<笑><笑>ラジオネームロンより証拠の大来世 FM 長野大人のチンプレイ錦蛇、はい、のあごめんなさい
ニシキヘビに飲み込まれたので射精したら発射の勢いでなんとか逃げ出すことができましたいやー人生って何が起こるか分かりませんね全然違うから<笑>全く違うよ<笑>何なのこれ<笑>ふざけてない<笑>同じように杉並のクレイジーボーイ FME はって大人のチンプレ止まんないね<笑>家の当番のお風呂掃除を頑張ったご褒美としてオナホを使ってしころうと思ったらオナホが見つかりません恥をしのんでお母さんにね、俺のオナホ知らないと聞いたら「何言ってんのあんたはつけてるじゃない」と言われ<笑>股間を見るとオナホをすでに装着していました驚いたあまり射精してしまいましたがそこはクールに「ああありがとう助かった」と言って今年みそ汁じの貫禄を。見せつけてやりましたまあこういうことでしょう、ね、こういうことこういうことじゃねえよ<笑><笑>ま,あまたちょっと一個しますはい、まあ、こういうことがあってもいいかなと止まんないですねでもね本当ねすごいですねまあちょっとあ、まあ、頭固い社会派の番組になりすぎてたかもしれませんね今反省をしてなってないと思うんですけどまあということで今年はあ今月は安田安田さんとねください,お願いします。女子のコーナーお待ちしております。女性からお願いします。お相手有吉弘之と。また来週お会いしましょう。さよなら。